¿Qué pasa chavales, chavalas? Aquí Marci en este nuevo vídeo de Proyecto en Void. Un nuevo vídeo donde voy a regresar a mi casa, a mi base ultra secreta, que no está para nada bien defendida, pero oye, es un hogar a donde ir. Y... ¡Eje! Hostia, qué susto. Y lo que voy a hacer, vale, tenía pensado, en los planes pasados me habréis escuchado... El decir, pues tengo que construir unas vallas de madera, etcétera, para poder salvaguardar las plantas, ¿no? De los zombies. Pues es que digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué vas a hacer un, una muralla, un, unas paredes de troncos o llámalo como quieras? Si el respawn va a resetearse después de las 72 horas, van a ocurrir eventos, pues helicópteros, disparos, etcétera. Van a venir los zombies y te van a tirar las murallas abajo. Entonces es una pérdida de tiempo bastante importante. Y como ya sabéis que a mí no me gusta mucho la construcción. Pues voy a cambiar los planes. Y voy a hacer otro sistema. O voy a eh, conseguir otra fuente de alimentación que no son las plantas. Que pueden ser dos. Las trampas. Cosa que voy a descartar temporalmente. O... Como aprendí a hacer cañas de pescar y nasas para pescar, pues voy a conseguir peces pues, del río, ¿no? Más sencillo que eso, creo que no se puede. Y veo que está esto súper cargado, así que vamos a ver. Podemos quitar algo de peso. Esto fuera. Entonces ese va a ser el plan. Me voy a convertir en pescador pro. Esto fuera. Y los zapatos también fuera. Vale. Hola. Aquí hay más zapatos, más vendas. ¿Pero esto qué es? Yo qué sé. Eh, vale, por aquí había una casa que me dijo Kius que el suelo estaba... Estaba con agua. Parece ser que por aquí han pasado zombies y han roto la puerta. Vale, pues efectivamente. Aquí se puede hacer una buena casa, ¿no? Ponemos aquí una escalera. Si eres constructor o si eres <ríe> constructor, si eres carpintero, te pones una escalera, te haces un segundo piso con un mogollón de cajas, con un mogollón de barriles recolectores de lluvia. O, bueno, no hace falta, ¿no? Porque puedes pillar la, el agua de aquí. Pero bueno. Es un buen sitio para estar ahí. Lo malo es que... Mmm, es solo tiene una entrada. Entonces, pues eso. Vale. Y por aquí hay un camping. Y creo recordar que por aquí había una casa también. Bueno, no me hagáis mucho caso, ¿eh? Tampoco pff, me acuerdo yo de tantas cosas. A ver. Vale, sí. Eh, siguiendo el río. Por aquí. Hasta llegar a mi casa. Entonces lo que quiero hacer es despejar un poquillo la zona, ¿vale? Para poder guardar la mochila y todos los objetos en sus respectivos eh, cajas, almacenes y tal. Y luego irme a pescar. Y eh, viendo que el tema de la descomposición... Mmm, me dijeron que sí que estaba implementado en el single player. Bueno que estaba implementado en el multiplayer, así que también técnicamente tendría que estar implementado en el single player. Y lo que he fijado es que hay algunos zombies que he matado pues hace 10 días, 14 días de los primeros episodios y no hay sangre a su alrededor, con lo cual es posible que la descomposición esté funcionando. Al menos a lo que a sangre se refiere. Por ejemplo, acaba de matar a esta zombie y hay mogollón de sangre. Entonces volveremos en unos días y seguramente esa sangre ya no esté. Vale, por aquí está mi casa, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver si veo algo por aquí. Sí, tiene que estar por aquí mi casa. Lo que no quiero es correr mucho. Vale, no, todavía no. Entonces veis, ¿no? Aquí se supone que este zombie lo he matado yo Y no hay sangre a su alrededor 
Interesante, ¿eh? El tema de la descomposición. Y son las ocho y media. Tendría que dormir un poco. De hecho, voy a intentar dormir en esta casita de aquí. Ahí está. Oh, me han visto. No. Solo me ha visto uno, ¿no? Bueno, da igual. Me la voy a jugar. Cerrar cortinas y dormir ocho horitas. Claro que sí. ¡Uepa! ¡Uepa! <risa> no me han hecho nada, ¿no? no. <risa> Madre mía, ¿esto eso qué es? Ah, eso es un libro, vale. Pensaba que era una lata de gasolina. ¿Pero cómo he salido de ahí? <risa> Madre mía, Marci. Tienes una potra increíble y creo que te has pasado tu casa. Creo que te has pasado tu casa. Efectivamente, me la he pasado. De hecho, en la casa que he dormido estaba justo al lado de mi casa. Esto se llama habilidad, chavales. O sea, si queréis aprender, no veáis mis vídeos. <risa> Porque yo acá hago, suelo hacer cosas, pues, bastante... Pues eso. Cosas que están mal hechas, ¿no? Como dormir cuando te ha visto un zombie. Vale. Y mi casa es esta de aquí. Con lo cual, tengo que pillar todas estas hordas E irme por ahí Aunque lo malo es que... Tengo que acordarme dónde llevo las hordas Porque luego si voy en esa dirección Pues tengo que tener cuidado Vale Tengo, tengo hambre, tengo hambre Vamos a ver, comer todo Vale, aquí, por aquí puedo rebuscar, sí, ¿no? Creo que sí. Aunque en principio no, pero bueno. Vamos a ver si se ha despejado un poquillo la zona, aunque sea. Madre mía. Vamos a ver. Sí, se ha despejado, yo creo que sí. Bueno, pues nada, al menos voy a intentar que no me vean los zombies. Vale, aquí hay... Bueno, una mini horda, con esta sí que puedo. Sí que puedo volver a distraerlos, quiero decir. <ríe> Madre mía. Yo no soy de luchar contra los zombies Yo soy más de, de salvarse ¿no? O sea Si Se diera el caso ¿no? De que la vida, en la vida real Hubiese un apocalipsis zombie Que no va a suceder en la vida Pero yo no me veo luchando Contra zombies, tío, con un hacha Yo soy más de correr Aunque sea de cobardes, pero ¿Cómo se dice el dicho ese de Corre hoy para... Vivir mañana, ¿no? Algo así, no sé. Vale. Co... Pues este es el respawn de, de zombies nuevo que han implementado. Está bastante bien, ¿no? Yo creo que sí. Está bastante bien. Ay, bueno. Y lo dicho, ¿para qué vamos a hacernos amurallamientos con maderas y con todo si eh, los zombies nos van a ver meternos en nuestra casa rápidamente y van a, a destruir las barricadas y las murallas y los muros y todo? Uf, que es una tontería. El tema de la carpintería hoy en día es una tontería, sinceramente. Bueno, a ver ahora, si no hay tanto zombie... De momento solo uno, bien. Bien, 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 bien. Vale. Pues a ver, ahora sí que voy a poder meter dentro de casa. Que por cierto me dejé la puerta abierta. Y a ordenar un poquillo 
esto. Y mientras ordeno voy a aprovechar a comentaros que... Han cambiado el gráfico, tío. Ah, no. Vale. Que me compré el Orian de Blind Forest hace poquito y ya me lo he pasado. No sé si eran 8 horas de, de juego y tal. Y para mí es el GOTI 2015. Para el que no lo sepa, el Orient de Blind Forest es un juego desarrollado por Moon Studios y distribuido por Microsoft. Por el que ha puesto la pasta también, ha sido Microsoft. Entonces, es un juego bastante interesante para el que le guste el plataformeo. El plataformeo con toques de... ¿Cómo se dice? De investigación, de... Ahora no me saldrá la palabra. Exploración. Como los Metroid o los Castlevania, ¿no? Marcilla, a eso se le llama Metroidvania. Eh, que sí. <risa> claro que sí. Lo que tú digas, gurú. Bueno, esto va bastante bien. Bastante rápido. Aunque veo que... Bueno, se podía estar mejor... El alambre, no, el alambre me lo quedo. Podría estar mejor organizado, pero bueno. Los libros están por esta parte. Y también comentaros que el sábado, para los que os guste la sección retro, pues voy a subir un vídeo de un juego de estrategia. Del año 99. A ver si os mola. Vale, y... Esto también aquí. Yo pienso que sí, porque es un clasicazo de los géneros de estrategia. Pero clasicazo, ¿eh? de, de los grandes. Vale, abre latas para aquí. Y todo lo demás, en medicina y tal, pues al baño. Y mientras tanto... Bueno, no, mientras tanto no. Los comentarios me los voy a guardar para... Cuando esté pescando. Coldel, coldel, el coldel. El coldel me hacía falta para las trampas, o sea, para las asas de pescar, así que me lo quedo. El hilo creo que también. No era con cordel y alambre, pero el hilo puedo hacer para hacer cañas de pescar. La pala, todo esto puedo guardarlo. Vale. Y el tema de la electrónica la voy a meter aquí también. Por ejemplo, reloj despertador. Cascos de sonido y esto que no sirve para nada, pero que también lo meto ahí. Vale. Caja de clavos, cartuchos, etcétera. Vale. Chorba aquí. Y bastante bien, chavales. Eh, estoy contento con ese juego. Y me lo he pasado muy, muy, muy bien. Así que ya sabéis. De hecho... <ríe> Me lo pillé por 5 euros, que hubo un, un error temporal en Steam, y lo pusieron de oferta al 75%. Esto va a comer, que se va a pudrir. Pudrir. Vale, y esto aquí. Lo del saco de, de harina vacío, quiero probarlo para extinguir fuegos. Vale, la harina y todo esto, pues, por aquí. Si me deja. Molde para hornear. Vale. Y aquí puedo hacer una cajita de munición. Y en vez de subir y bajar, que para no perder mucho más el tiempo, pues voy a dejarlo por aquí. Y fuera de cámara pues ya lo ordenaré. Por ejemplo, esto fuera, esto fuera y esto fuera. Vale. Tengo gaseosa, tranquilizantes, comida, el bate de béisbol fuera también. Vale. Por aquí que tenía lata de judías abierta, pero está podrido, vale, 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 bien, bien, pues bien, chavales, pues ya podemos ir a pescar, son las 11.40 de la mañana, aunque estoy algo cansado, eh, voy a descansar un poquillo, a ver si todavía funciona esto de dormir una horita o un par de horas, para que se pase esto, sí, y me puedo tomar... A ver si tengo vitaminas. Vitaminas. Que se supone que las vitaminas sirven para quitar el cansancio. Aunque no es instantáneo. Vamos a ver. 
Vale. Vamos a esperar a ver si... Si se pasa. Si no, pues no pasa nada. Bueno, las coles, a ver cómo va. Información se puede cosechar, pero no le faltaría un estado para poder cosecharlos y obtener semillas. Vale, no me han visto. Me gusta. Y aquí, pues, creo recordar que tenía bastante alambre, aparejos de pesca. Cañas de pescar tengo tres. Pues tengo bastantes cosillas, ¿eh? Para pescar. Me gusta, me gusta. Ahora, vámonos. Aunque esté lloviendo, pero da igual. Vámonos, átomos. Venga, vámonos. <risa> vale, estos me dan igual que vengan. Porque los voy a perder ahora mismo. Así que lo malo serán estas hordas que estén cerca de los ríos, pero bueno. Vale, pues la caña de pescar para aquí, el aparejo de pesca para aquí. Y la naja, la naja de pescar. La navaja de pescar la ponemos aquí también. Y quiero recordar que por aquí, por el primer episodio tal, por el segundo o tercero, dejé unas nasas para pescar por aquí, en la orilla, y no las recogí entonces tienen, aquí están tienen que estar por aquí, y efectivamente a ver, comprobar trampa vamos a ver si ha pescado algo no se ha de pescar rota y no ha pescado nada, ¿verdad? no pues nada, recuperar el hambre vale a ver esta Llenar, vale, no. desmontar trampa, no, comprobar trampa. Vale, PCBO 7. Oh. O sea que hay peces cebo. No sabía esto, eh. Vale, colocar nasa de pesca aquí mismo. Vale. Colocar nasa de pesca aquí y colocar nasa... Oh, no, no lo llenes. Madre mía. Sabía yo que por aquí había una horda. Corre. Vale. Por suerte son pocos. Así que se puede hacer frente. Perfume. Entonces, a ver. Caña de pescar. Vamos a equipar en primaria. Y a ver si podemos utilizar el cebo. ¿Vale? El pez cebo. Que supongo que sí. Vamos a ver, pescar. Sí, utilizamos el pecebo, efectivamente. Con el secundario. Así que mola bastante. Voy a ponerme así. Para ver si vienen zombies. Y mientras pescamos, pues voy a leer algún comentario interesante. Vamos a ver. No he pescado nada, ¿no? No. Pues va a seguir pescando. ¿Esto qué es? A ah, un arbusto, madre mía. Vale, 11.81. Con que os fijéis en esta cifra, ya, ya podéis saber si habéis pescado o no. De hecho, un lucio de 60 centímetros. 37 de hambre nos quita. Buah, flipa. Vale, vamos a ir pescando un poquillo, ¿no? Respecto al comentario que quería sacar... A ver, Julius Night Road Dice, hola Marci, un vídeo cojonudo He estado pensando acerca de lo que comentaba sobre el respawn de los zombies Y a mí me gusta El juego tiene que ser desafiante Con la tensión constante de los podridos acechando continuamente Vale, un momento Guay Si el respawn es de 72 horas Yo me aseguro de limpiar la zona a conciencia Y empleo el tiempo restante en fortificar y reabastecerme antes del tiempo límite. Bastante bien su estrategia. Luego dice, he estado pensando que los desarrolladores deberían apostar más por la ambientación. Me explico. En los periódicos que encontramos podríamos leer noticias sobre la infección, vivencias, pensamientos y angustia en los diarios personales, etc. Detalles que hagan que la experiencia sea más inmersiva. Sería todo un señor puntazo. Lamento la parrafada, pero es que adoro este juego y tus gameplays son geniales, Marci. Saludos. Así que, bueno, he pescado algo, 11,7 no, vale. 
Eh, como comenté que me dijo un suscriptor lo de los periódicos y tal, pues ya sabéis. Ya sabéis cómo se llama el artista que me ha escrito eso. Porque la verdad es que es una buena ide una idea cojonuda y tengo ganas de estornudar. He pescado algo, tío. 11 con... Sí, algo he pescado. Plip, plip, plip. Pero que he pescado. Zapatos. ¿En serio he pescado unos zapatos? Sí, vestir. Ah, pues vale. Pues vale. Usas de cebo un pez cebo y pescas zapatos. Todo muy normal. Ahora pesco una almadena y ya me la gozo. Y a ver, más comentarios interesantes. Pues sí, el comentario del señor Julius, bastante interesante, ¿eh? Bon Job 75, jajajaja, ja, ja, ja. estás que te sales con los chistecitos. El de Abast ha estado bien. Marci el rey de las hachas. Marci más hachas, marciachas. Un saludo. Bueno, no se acurra mucho el tema de la implementación esa de... Hostia, mediano lucio. 84 centímetros. Fijaros, eh, pedazo de peces que estoy pescando. Bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta esto. O sea, se supone que las nasas de pescar sirven para pillar peces cebo. Y luego con los peces cebo pillamos peces más grandes. Como es lógico, claro. Claro. Pues está muy bien eso. Me he fijado también que cuando pescamos algo suena como el sonidito de una ola, ¿no? Entonces tampoco hace falta fijarnos en el peso del personaje. Son las 8.40. Estaría bien construir aquí una silla o una tienda de campaña y pasar aquí la noche, ¿no? Hmm. Para el próximo episodio haré una tienda de campaña. Miguel Estopa, el respawn debería estar más controlado y organizado. Que aparezcan hordas en las ciudades y en el campo y las áreas residenciales. Una cantidad más controlada y que se le pueda exterminar. Digo yo, digo yo, dice. Bueno, sí, a ver. ¿Calcetín? ¿Y ahora pesca un calcetín? No, dos calcetines. Pero, pero esto qué es? Yo no entiendo nada, macho. Bueno. El tema del respawn, a ver, esto creo que ya lo comenté, pero tampoco podemos pretender hacer una base segura en medio de una ciudad. O sea, por mucho que limpiemos siempre va a haber zombies. Es que es una ciudad. En las ciudades hay muchas personas. Y si hay muchas personas, hay muchos zombies. Entonces, a no ser de que podamos construir muros de cemento y de piedra, etc. Es que con los muros de troncos es que os aseguro de que no vamos a hacer nada. Pero nada, ¿eh? Entonces me halaga de que hayan puesto este respawn. Me halaga bastante. Bueno, creo que voy a dejar de pescar ya porque ya tengo suficiente comida para pasar en un par de días y tal. Ya que los botes quiero guardarlos para... Pues para por si acaso falla un día que no pesco nada. Pues ahí tengo los botes. De hecho, tengo también bastantes coles... Y hablando de hambre, pues vamos a, ver, vamos a terminar que pesque. Vale. Bien. Las vitaminas, sí. Baja la reducción de cansancio. Aunque parece que solo un estado. O tarda en hacer efecto, como la mayoría de las pastillas. Rojas, verdes, amarillas. Reduce el cansancio, claro. Mira, un lucio. Otro lucio. Bueno, pues tres peces, ¿eh? Nada mal. Tres peces bastante grandes, ¿eh? Me los llevo. Me gusta. Entonces ahora esto se podría hacer un filete. Esperad, 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 esperad. Esto... No. El lucio... Bueno, el pez cebo voy a guardarlo por aquí. Vale. Vale. Y ya con esto me piro a my house. Y de paso también cuchillo y caza de aquí para en primaria. Eso es. Eh, 
Y se supone que ahora podemos hacer varias cosillas de cocina. Primero sería filetear los peces y luego pues hacer sopas y cosillas así. Así que mola, mola bastante el tema de, de pillar comida en los ríos. Mi casa está aquí, vale. Vale, vale, vale. Es de noche y vuelven otra vez los zombies. Pues nada. Vale, acabo de subir de un nivel 4, nivel 4, eh. Hmm. Bueno, puedo subirme cuatro niveles. A ver, cuidado aquí que ya salí bastante mal del vídeo anterior. Lo malo es que los peces pesan mogollón. Pero mogollón, eh. Lo mejor que va a ser, ser va a ser esto. Esto fuera. Esto, esto fuera. ¡Oh! ¡Oh! Rasguño. Venda. Mano izquierda. Si me deja. Ahora seguro que por esta tontería ya me ha pasado la infección. Va, fijaros, eh. Madre mía. Aquí no tengo nada para comer. Sí, bueno, patatas. O sea, es eso. Pff, no sirve de nada, barricar. No sirve de nada. O sea, te da un poco de tiempo. Es decir, hmm, pues viene una horda a mi. a mi casa, pues. Me subo al segundo piso y ahí no pueden hacer nada. Bueno, sí pueden hacer. En mi caso sí, porque no tengo almadena para destruir la escalera. Pero bueno, a ver cómo va esto. Salud. Vale, sano, bien, bien. ¡Oh! Aquí hay una caja. Como esté ahí la almadena... Vale. Venga, dejadme ver. Que va a haber almadena. Ay, madre mía. Pero tenía buena pinta, ¿eh? En fin. Que va a ser hora de dejarlo por aquí y veo que, que voy a tener que cambiarme de base. Y me voy a cambiar de base a una que me han dicho que es la siguiente. Haplo Wadu dice, con tantos zombies el respawn tan alto, creo que la mejor manera de sobrevivir es ir al Twiggis directamente tras encontrar el primer arma de melee y dormir en la segunda planta. Vale como base pero no tiene cocina, hay que hacerse el campfire... Con el hacha de piedra. Al haber menos zombies en las afueras, tras la primera noche se limpian un poco los alrededores y se usa la opción de rebuscar hasta conseguir los materiales para hacerse un par de hachas de piedra o tres. Y a partir de ahí se visita el Gigamart para conseguir comida y alguna cosa más. Y luego la ferretería para conseguir el primer hacha, clavos, martillos y ahora, etc. Así lo estoy haciendo yo y me funciona. Con lo cual, eh, viendo que al señor Haplo Wadu le funciona, va a tener que cambiar mi base. Entonces en el siguiente episodio vamos a hacer un poco de transición de objetos y espero que no sea muy pesado, pero bueno, de momento me voy a quedar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que podéis apoyarlo y comentar todo lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Sí.